കുട്ടികളെ പ്രോജക്ട് ടൈഗറിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിക്ടേഴ്സ് എന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസസ് ഇട്ട് തന്നിരുന്നു അതുകൂടാതെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സസൈസസ് ഈ ലെസണിൽ ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ടു വരെയുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ അതായത് പേജ് നമ്പർ സെവന്റി എഴുപതിലെ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എസ് ആർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം റീഡ് ദ സെന്റൻസസ് ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ നൌൺ ഫ്രൈസസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫ്രൈസ് ഇൻ ദം എന്നാണ് നൗൺ ഫ്രൈസും വർക്ക് ഫ്രൈസും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് നോഡഡ് മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് നൗൺ ഫ്രൈസും നോഡഡ് വർക്ക് ഫ്രൈസും ആണ് ദിസ് പസിൽഡ് മീ ദിസ് നൗൺ ഫ്രൈസും പസിൽഡ് മീ വർക്ക് ഫ്രൈസും ആണ് ഹി വാസ് എ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ഹി നൗൺ ഫ്രൈസും വാസ് എ സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ വർക്ക് ഫ്രൈസും ആണ് മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് നൗൺ ഫ്രൈസും റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വർക്ക് ഫ്രൈസും ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം പിന്നെ അതിന്റെ ബി പാർട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വി മൗണ്ടഡ് ദ ക്യാമറ ഓൺ ദ ട്രൈപോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സെന്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സെന്റൻസ് നമ്മൾ രണ്ടായി ബാധിച്ചു വി എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ഫ്രൈസും മൗണ്ടഡ് ദ ക്യാമറ ഓൺ ഇറ്റ് ട്രൈപോഡ് എന്നുള്ള വർക്ക് ഫ്രൈസും ആണ് അതിൽ വി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ വർക്ക് ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് മൗണ്ടഡ് ദ ക്യാമറ ഓൺ ഇറ്റ് ട്രൈപോഡ് അത്രയും ഭാഗമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതിൽ മൗണ്ടഡ് വെർബ് ഫ്രൈസ് വെർബ് ആണ് മൗണ്ടഡ് വെർബ് ആണ് ദ ക്യാമറ വീണ്ടും അവിടെ ഒരു നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് ഓൺ ഇറ്റ് സ്ട്രൈപ്പോഡ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രൈസും ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നൗ അനലൈസ് ദ വെർബ് ഫ്രൈസ് അപ്പൊ നൗൺ ഫ്രൈസിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളുടെ വെർബ് ഫ്രൈസിനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ സെവന്റി വണ്ണിൽ തന്നെ നൗ അനലൈസ് ദ വെർബ് ഫ്രൈസ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നൗൺ ഫ്രൈസ് മാറ്റുക നൗൺ ഫ്രൈസും വെർബ് ഫ്രൈസും തമ്മിൽ തരം തിരിക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വി വെന്റ് ടു മീറ്റ് ദ മാനേജർ അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നൗൺ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം കാരണം വെർബ് തുടങ്ങുന്ന നേരത്തെ നൗൺ ഫ്രൈസ് തീരുവാണ് വി വെന്റ് ടു മീറ്റ് ദ മാനേജർ വി ആണ് അടുത്ത നൗൺ ഫ്രൈസ് വെന്റ് ടു മീറ്റ് ദ മാനേജർ മുഴുവനായിട്ട് വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ വി എൻ പിയും വെന്റ് ടു മീറ്റ് ദ മാനേജർ വി പിയും ആണ് മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ടൈഗർ അതിൽ മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് മാത്രമാണ് നൗൺ ഫ്രൈസ് റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ടൈഗർ വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഗിവ്സ് അലി എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ടു പൊട്ടേറ്റോസ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ വരെ മതി നൗൺ ഫ്രൈസ് ഗിവ്സ് അലി എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ടു പൊട്ട് പൊട്ടേറ്റോസ് എന്നുള്ള വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് അത് വെർബ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് മുതൽ വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് ദ കേജ് ഓൺ ദ ലോറി വാസ് കവേർഡ് ഈ സെന്റൻസിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദ കേജ് ഓൺ ദ ലോറി അത്രയും ഭാഗം നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് കാരണം വാസ് കവേർഡ് ആണ് അവിടെ വേർബ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വാസ് കവേർഡ് ആണ് വെർബ് ഫ്രൈസ് അഞ്ചാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെയിം ആണ് നോട്ടീസസ് ആറാമത്തെ നോട്ടീസസ് വെർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസ് ഓൾ ഓവർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ടീസസ് മാത്രമാണ് നൗൺ ഫ്രൈസ് വെർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസ് ഓൾ ഓവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് വി വെർ വാച്ചിങ് എ ന്യൂ ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്കസ് വി നൗൺ ഫ്രൈസ് ആണ് വെയർ വാച്ചിങ് മുതൽ വെയർ വാച്ചിങ് എ ന്യൂ ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്കസ് വെർബ് ഫ്രൈസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നൗൺ ഫ്രൈസ് ഒരു സർക്കിളിലാക്കുക വെർബ് ഫ്രൈസ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തേന് എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തേല് വി നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വട്ടത്തിനകത്താക്കണം വെൻ ടു മീറ്റ് ദ മാനേജർ എന്നുള്ള അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ പിയും വി പിയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അടുത്തത് പേജ് നമ്പർ സെവന്റി ടു ടൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാ
മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ബാക്കി റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് സബ്ജക്ട് ആണ് റീച്ച് ദ വെർബ് ആണ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു അഡ്വർബ് ആണ് അതായത് മിസ്റ്റർ തൊറാട്ട് എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വെർബിനോട് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അഡ്വർബ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും വെർബിനോട് എവിടെ എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ആ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്വർബുകൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഏറ്റവും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നാല് സെന്റൻസുകളുടെ സെന്റൻസ് പാറ്റേൺ ആദ്യത്തെ എന്താ മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് നോഡ് അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എസ് പ്ലസ് വി ആണ് അടുത്തത് ദിസ് പസിൽഡ് മീ ദിസ് എന്നുള്ളത് സബ്ജക്ട് ആണ് പസിൽഡ് എന്നുള്ളത് വെർബ് ആണ് മീ എന്നുള്ളത് ഒബ്ജക്ട് ആണ് അപ്പൊ എസ് വി ഒ അടുത്തത് നോക്കിയേ ഹി വാസ് എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അപ്പൊ ഹി എന്നുള്ളത് സബ്ജക്ട് ആണ് വാസ് എ എന്ന് വാസ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ വെർബ് അതിന് എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അതൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹി നൗണിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അടുത്തത് മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് റീച്ച് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ അതിൽ മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് സബ്ജക്ട് ആണ് റീച്ച് ദ വെർബ് ആണ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർബ് ആണ് കാരണം റീച്ച് ഡിനോട് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റീച്ച് ഡിന്റെ ആൻസർ ആണ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ക്രിയയോട് അല്ലെങ്കിൽ വെർബിനോട് എവിടെയെന്നോ എങ്ങനെയെന്നോ എപ്പോൾ എന്നോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്വർബിയൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇത് അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ ഇതേ പാറ്റേണിൽ നാല് സെന്റൻസുകൾ എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതും തനിയെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലാസ്റ്റ് പേജ് പേജ് നമ്പർ സെവന്റി ത്രീയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എസ് വി ഒ ഒ ആ പാറ്റേണിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സബ്ജക്ട് വെർബും രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റും മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് ഗെയ്വ് റേ ടു ടൈഗേഴ്സ് നോക്കി മിസ്റ്റർ തൊറാറ്റ് സബ്ജക്ട് ആണ് ഗെയ്വ് വെർബ് ആണ് റേ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആണ് ടു ടൈഗേഴ്സ് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ആണ് അതായത് കർത്താവ് ക്രിയ രണ്ട് കർമ്മമുണ്ട് നോക്കി റേ ഒരു കർമ്മമാണ് ടു ടൈഗേഴ്സ് വേറൊരു കർമ്മമാണ് ദേ പെയിന്റഡ് ദ കെയ്ജ് യെല്ലോ ദേ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് ആണ് പെയിന്റഡ് വെർബ് ആണ് ദ കെയ്ജ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് പക്ഷെ യെല്ലോ എന്നുള്ള എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലേ അതൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അതായത് ഈ ദ കെയ്ജിനെ കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആ നൗൺ ഫ്രേസിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അടുത്തത് എസ് വി ഒ എ റേ പ്ലേസ് ദ ക്യാമറ ഓൺ ദ ട്രൈപോഡ് റേ സബ്ജക്ട് ആണ് പ്ലേസ്ഡ് വെർബ് ആണ് ദ ക്യാമറ ദ ക്യാമറ വീണ്ടും ഒരു നൗൺ ആണ് അപ്പൊ അത് ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഓൺ ദ ട്രൈപോഡ് എവിടെ ഈ അതായത് പ്ലേസ്ഡ് എന്നുള്ള വെർബിനോട് നമ്മൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്ലേസ്ഡ് പറയില്ല ഓൺ ദ ട്രൈപോഡ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് അഡ്വർബിയൽ ആണ് ഈ പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ വെർബിനോട് നമുക്ക് വേർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഓൺ ദ ട്രൈപോഡ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ അഡ്വർബിയൽ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം വരും എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയാത്തത് അപ്പൊ സെന്റൻസ് എത്രി അതൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസും ആണത് ഓൺ ദ ട്രൈപോഡ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസും ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ അഡ്വർബിയൽ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പാട്ടുണ്ട് ദിസ് ജോബ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദർ സ്റ്റാൻഡിൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവിൽ ദിസ് ജോബ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദർ സ്റ്റാൻഡിൻസ് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് This job is done by their stand-ins. Notices were placed, placed in the press all over the United States. Some films have been made in Bombay and Madras. Goopy and Baga could not be petrified by the tiger. These sentences, we have to say that we have to say that we have to say SVO pattern in the SVO pattern. No. Because it is not a subject. Is done. You have to say that it is done. Is done. Where placed. Have been made. Could be. Come down. ഈ വെർബുകളെല്ലാം അതായത് ഈ ക്രിയകളെല്ലാം ഏത് രൂപത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ക്
പിന്നെ കുഡ് ബി പെട്രിഫൈഡ് കുഡ് ബി കണ്ടോ ബി അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ബിയുടെ ഫോം അവിടെ വേണ്ട ബി തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ബി പെട്രിഫൈഡ് പെട്രിഫൈഡ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് വി ടു വി ത്രീ ഫോം സെയിം ആണ് പക്ഷെ വി ത്രീ ഫോം ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പാസീവ് വോയിസിലുള്ള സെന്റൻസുകളാണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ള സെന്റൻസുകളാണ് സബ്ജക്ട് വെർബ് ഒബ്ജക്ട് പാറ്റേണിൽ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നയൻറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കർത്താവ് ആദ്യം വരണമെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലായിരിക്കണം മറ്റത് കർമ്മമാണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോ ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സെന്റൻസിന് സബ്ജക്ട് വെർപ്പ് ഒബ്ജക്ട് പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റണം അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ സെന്റൻസിലാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒബ്ജക്ടിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വെർബിന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദേർ സ്റ്റാൻഡിൻസ് അതാ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിലെ ഒബ്ജക്ട് എന്താ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം എന്താണ് ദേർ സ്റ്റാൻഡിൻസ് ആണ് കർമ്മമല്ല അത് ശരിക്കും എന്താ അതാണ് സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ദേർ സ്റ്റാൻഡിൻസ് ഡണ്ണിന്റെ വി വൺ ഫോമിലേക്ക് പോകണം ഡു പിന്നെ ബിയുടെ ഫോം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ ദേർ സ്റ്റാൻഡിൻസ് ഡു ദ ജോബ് ദയർ സ്റ്റാൻഡിൻസ് ഡു ദിസ് ജോബ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്തത് നോട്ടീസസ് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസ് ഓൾ ഓവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അവിടെ ശരിക്കും ഒരു സബ്ജക്ട് ഇല്ല സബ്ജക്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കുവാണ് ദേ പ്ലേ ദേ പ്ലേസ്ഡ് എന്നാക്കുവാണ് കാരണം നോട്ടീസസ് വെയർ പ്ലേസ് അത് ആരാ അത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ എസ് വി ഒ പാറ്റേണിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദേ പ്ലേസ്ഡ് നോട്ടീസസ് ഓൾ ഓവർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ദേ പ്ലേസ്ഡ് അപ്പൊ സബ്ജക്ട് ആയി ദേ പ്ലേസ്ഡ് വെർബായി പിന്നെ ബാക്കി ഒബ്ജക്ട് ആണ് എന്താ എവിടെയാ പ്ലേസ് ചെയ്ത എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ്ഡ് ദേ പ്ലേസ്ഡ് നോട്ടീസസ് ഓൾ ഓവർ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്താ നാം പ്ലേസ്ഡിന് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ പ്ലേസ്ഡ് അങ്ങനെ തന്നെ വന്നല്ലോ സംശയം വേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് വെയർ പ്ലേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്ന പാറ്റേണിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിരുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെയർ ഇല്ല അതായത് ബിയുടെ രൂപം ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അത് വി ത്രീ ഫോം അല്ല വി ടു ഫോം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേ പ്ലേസ്ഡ് നോട്ടീസസ് എവിടെയാണ് ഓൾ ഓവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാക്കി നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സം ഫിലിംസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ബോ മഡ്രാസ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് സം ഫിലിംസ് നാക്കി ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് സം ഫിലിംസ് ഇൻ ബോംബെ ആൻഡ് മഡ്രാസ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് വീണ്ടും സബ്ജക്ട് വെർബ് ഒബ്ജക്ട് ഓർഡറിലേക്കായി ലാസ്റ്റ് വൺ ഗൂപ്പി ആൻഡ് ബാഗ കുഡ് നോട്ട് ബി പെട്രിഫൈഡ് ബൈ ദ ടൈഗർ അതിലെന്താ അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് ഗൂപ്പി ആൻഡ് ബാഗ കുഡ് നോട്ട് ബി പെട്രിഫൈഡ് ബൈ ദ ടൈഗർ എന്നുള്ളത് ടൈഗർ ആണ് അവിടെ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ദ ടൈഗർ എന്താ ഗുപ്പി ആൻഡ് ബൈ ദ കുഡ് നോട്ട് ബി പെട്രിഫൈഡ് അല്ല കേട്ടോ സോറി കുഡ് ബി പെട്രിഫൈഡ് അപ്പൊ ദ ടൈഗർ കുഡ് പെട്രിഫൈഡ് പിന്നെ ബി അവിടെ ചേർക്കണ്ട ബി ചേർത്താൽ അത് പാസി വോയിസിലേക്ക് ആവും പാസി വോയിസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പം ദ ടൈഗർ കുഡ് പെട്രിഫൈ ഗൂപ്പി ആൻഡ് ബാഗ ദ ടൈഗർ കുഡ് പെട്രിഫൈ ഗൂപ്പി ആൻഡ് ബാഗ എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ